Apple ha sido duramente criticado con el lanzamiento de sus nuevos iPhone 14, en particular con el iPhone 14 Pro Max. Por eso es que el día de hoy les voy a dar una pequeña alternativa que creo que en algunos casos podría llegar a ser una mejor opción de compra. Por eso es que hoy les voy a dar las razones por las que creo que valdría más la pena comprar un Galaxy S22 Ultra sobre un iPhone 14 Pro Max. Primero un mensaje de nuestro patrocinador. Enigo es una aplicación que nos permitirá cambiar la ubicación de nuestro iPhone a nuestro gusto. Y todo se hace simplemente conectando nuestro iPhone a nuestro nuestra computadora e instalando el programa. Dentro de él podremos cambiar nuestra ubicación a cualquier parte del mundo. E incluso si lo queremos, marcar una ruta que vaya siguiendo el GPS y nosotros elegir la velocidad a la que se moverá nuestro dispositivo. Así podrás enviar tu ubicación a cualquier persona o incluso aprovechar esta función con diversas aplicaciones que utilizan nuestra ubicación en tiempo real. En primera hay que hablar del diseño, porque este dispositivo sí maneja una línea mucho más arriesgada a la que vemos que ofrece el teléfono de Apple. En primera es que el apartado fotográfico luce y destaca bastante. El teléfono se ve sumamente elegante y sumamente precioso Pero no solo eso, si volteamos a ver la pantalla de este dispositivo Apreciamos esta curvatura que nos ofrece su pantalla Pero que no llega a afectar en ningún momento la experiencia de uso en general No solo eso, sino que este dispositivo en cuanto a materiales de construcción Está perfectamente cubierto Ofreciéndonos las mejores sensaciones Para que este teléfono se sienta como un teléfono verdaderamente premium Además de eso, también cuenta con la protección IP68 contra agua y polvo Para que este teléfono tampoco te dé ningún problema por si lo llegas a sumergir o tener algún accidente. Además de eso, pues incorporamos el lector de huellas dactilares dentro de la pantalla, cosa que el teléfono de Apple pues no nos ofrece. En cuanto a la cámara selfie, en vez de tener una Dynamic Island, tenemos simplemente un pequeño agujerito que no nos estorba en lo más mínimo para que podamos sacar el máximo partido a nuestra pantalla enorme de 6,8 pulgadas. No solo eso, ya si nos ponemos un poco más quisquillosos podemos llegar al siguiente punto, que es el software. Y no quiero criticar, iOS 16 es también uno de los mejores software y Apple maneja uno de los mejores ecosistemas. Sin embargo, el sistema operativo Android 12 junto a One UI 4.1, que es la capa de personalización que tiene este dispositivo, nos permite sacarle muchísimo partido a todo el hardware de este dispositivo. Por ejemplo, en esta capa de personalización vamos a tener una de las experiencias más completas para que nosotros podamos personalizar el teléfono a nuestro gusto en cualquier sentido, porque lo vamos a poder hacer con widgets sumamente atractivos y sumamente interesantes que se adaptan a cada una de las diferentes aplicaciones. No solo eso, tenemos un panel de notificaciones bastante completo con todas las funciones que podríamos llegar a necesitar. A nivel de ajustes, también el teléfono está perfectamente cubierto con todo lo que nos ofrece. Desde poder duplicar las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono de forma nativa sin tener que instalar aplicaciones adicionales Hasta incluso poder utilizar nuestro teléfono móvil como una computadora simplemente conectándolo a cualquier monitor Algo que pues a la fecha Apple no ha podido ofrecer Sin embargo a nivel optimización y a nivel fluidez One UI también es una de las capas más completas en ese sentido Vamos a tener una experiencia bastante fluida y que constantemente está recibiendo actualizaciones Tanto a nivel seguridad como mejoras en cuanto al sistema, en cuanto en cuanto a las cámaras fotográficas o en cuanto a diferentes parámetros para que constantemente podamos sentir que el teléfono está mejorando y avanzando con el tiempo a pesar de que ese teléfono ya quizás en un año, en dos años, ya no sea el teléfono vigente lo cual me parece una opción bastante positiva por parte de este dispositivo Aunado a esto, Samsung es la única marca Android que nos ofrece una de las mejores políticas de actualizaciones inclusive superior a la misma Google ofreciendo unos cuatro grandes actualizaciones Android para todos sus teléfonos de gama alta y algunos teléfonos de gama media, pero no solo eso, sino que también nos están ofreciendo 5 años de parches de seguridad, que en este caso creo que es inferior a la compañía de Apple porque ellos nos llegan a ofrecer hasta 6 años de actualizaciones y que de hecho todos los teléfonos de Apple se actualizan al mismo tiempo. El único inconveniente que noto de esto es que Samsung cuando actualiza sus teléfonos llega a incluir todas las novedades de su nueva versión en todos sus teléfonos, incluyendo aquellos que hayan sido presentados en años pasados. El tema es que Apple no llega a ser lo mismo y esto me parece un gran inconveniente porque por ejemplo tras el lanzamiento de los nuevos iphone 14 a pesar de que los teléfonos de generaciones pasadas perfectamente podrían ser compatibles con la pantalla siempre activa no se las incluyó y simplemente es un pequeño ajuste de software que podrían incluir las versiones anteriores cosa que no hizo y que incluyó como novedad de los nuevos dispositivos lo cual no parece bastante bueno que solamente nos ofrezcan mejoras a nivel software para las próximas generaciones por lo cual es que en este sentido creo que Samsung lo hace también muy superior y nos ofrece las mismas novedades que ya tienen sus teléfonos nuevos 
en los teléfonos viejos Así que en ese sentido, también Samsung tiene un punto adicional Después, a nivel carga rápida, curiosamente Samsung también es una de las marcas que menos carga rápida llega a ofrecer en sus teléfonos Y esto normalmente vemos que lo hace tanto la compañía de Apple como la compañía de Samsung Porque quieren que sus teléfonos duren bastante tiempo Que los usuarios puedan tener teléfonos que les puedan durar perfectamente 3, 4 años Y que no tengan la necesidad de cambiarlos a otra compañía pues esto mismo lo hace la compañía de Samsung, sin embargo ya lo ha llevado a otro nivel Y a pesar de que ninguna de las dos marcas nos ofrecen el creador dentro de la caja En estos dispositivos ya estamos teniendo el soporte para 45 vatios de carga rápida Y no solo eso, inclusive tenemos la posibilidad de poder cargar algunos dispositivos de forma inalámbrica Utilizando la batería de nuestros mismos teléfonos Para poder cargar smartwatches, audífonos o lo que tú quieras Y esta es una función que la verdad es bastante interesante Y que por ejemplo algunos teléfonos como los iPhone 11 ya podían incluir pero que por alguna razón a través de software pues la compañía de Apple tampoco habilitó. Después hay que hablar del apartado fotográfico porque Apple ha tardado muchísimo tiempo en poder dar un salto a sus sensores de 2 megapíxeles, que recordemos que más megapíxeles no necesariamente significa más calidad, sin embargo el sensor de 108 megapíxeles de la compañía de Samsung que ha venido trabajando desde tres generaciones lo ha podido perfeccionar a tal punto que nos ofrezca una excelente excelente calidad de video con una excelente estabilización pero no solo eso sino que también una muy brutal calidad fotográfica que también en la gran mayoría de situaciones puede llegar a superar a la gran mayoría de los teléfonos de Apple lo cual lo podemos ver al hacer zoom en estas fotografías de 108 megapíxeles que de verdad destacan y muchísimo así que sin duda alguna ese teléfono también a nivel fotográfico y a nivel video es posible que en algunas circunstancias pueda llegar a ser superior e inclusive recibir más información para tener fotografías nocturnas con mejor calidad pero una de las cosas que sin duda alguna destroza por completo a todos los teléfonos de Apple es el sensor del objetivo con zoom por 10 de este teléfono que prácticamente no tiene competidor inclusive con la misma gama de teléfonos Android pero si ya lo comparamos con Apple no tenemos un competidor como tal si bien si sí tenemos sensores del objetivo en la gran mayoría de los teléfonos de Apple estos no llegan a las capacidades que nos ofrece este teléfono por ende es que si queremos hacer un zoom por 100 un zoom por 120 o inclusive sacarle el máximo potencial a nivel video y también aprovechar esto para sacar video con muy alta resolución y con muy buen detalle pues solamente el teléfono de Samsung nos lo va a ofrecer Y también han tenido muchas mejoras Por ejemplo con aplicaciones como Snapchat, Instagram, Facebook o TikTok estas aplicaciones ya no tienen problemas con los teléfonos de Samsung porque también estos teléfonos ya son optimizados para ofrecernos una muy buena calidad al igual que lo ofrecen los teléfonos de Apple. Así que en ese sentido tampoco ya no es una justificación para elegir un iPhone sobre un teléfono Android. Pero una de las cosas que pues a la fecha no ha podido incluir la compañía de Apple y que de hecho no tiene un competidor como tal la compañía de Samsung en particular con este teléfono es el S Pen que es una de las más grandes virtudes que nos ofrece este dispositivo y que nos permitirá sacarle un montón de provecho si es que tú eres un usuario que suele escribir muchísimas cosas en tu teléfono o incluso para hacer fotografías con amigos, para hacer un montón de cosas, esta pequeña plumita te puede ayudar en muchísimas circunstancias. Y sí, este es uno de los pocos teléfonos que a nivel Android que de hecho de todos los teléfonos que tenemos en el mercado nos pueden llegar a ofrecer así que estas son las razones por las que creo que este Samsung Galaxy S22 Ultra podría ser una mejor opción de compra que el nuevo iPhone 14 Pro Max sin embargo ya cuando llegue a nuestras manos dentro de muy poco vamos a poder hacer una comparativa más profunda así que déjenme en los comentarios cuáles son los puntos en específico que les gustaría que comparáramos el rendimiento, el nivel fotográfico, la batería ¿Qué es lo que a ustedes más les importa? No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Yo soy Montaño, esto en TV y nos vemos hasta la próxima.